হ্যালো ব্রিয়ান আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমাদের সকলকে আজকের এই ভিডিওতে স্বাগত আজকে আমরা একটা নতুন প্লেলিস্ট শুরু করতেছি যেটা হচ্ছে তোমার ইন্টিগ্রেশানের সকল বোর্ড কোয়েশনগুলো থাকবে সিকিউরগুলো সো হচ্ছে এরকম ভিডিও আসলে আগে তৈরি করিনি সো হচ্ছে এটাই ফার্স্ট টাইম মেনলি তো আমি হচ্ছে সিকিউরগুলো করতে এম সিকিউরগুলো আসলে করতাম যেভাবে শর্টকাট শর্ট শর্টকাট অ্যাকচুয়ালি আসলে আমি শিখাইতাম যে হচ্ছে তোমাদেরকে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে কীভাবে দ্রুত এম সিকিউ করতে পারবে সো হচ্ছে একটা নিউ সেগমেন্ট শুরু করলাম তোমরা জানাবে আসলে কেমন লাগলো তোমাদের তো অলরেডি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে সো এখন আসলে তোমাদের দেখার সময়ও নেই কিন্তু পরীক্ষার আগে যে সময়টা পাবা আশা করি দেখলে হেল্প হবে তোমাদের আমি চেষ্টা করব যে ইন্টিগ্রেশনের যে লাস্ট ইয়ার যে দু হাজার একুশ সালের যে বোর্ড সিকিউগুলো ছিল এগুলো সলভ দিয়ে দেওয়ার সাথে হচ্ছে অলরেডি প্ল্যান করা আছে যে জটিল সংখ্যার এম সিকিউ আপলোড দিব স্লাইড অলরেডি তৈরি করা জাস্ট পরীক্ষার আগে পেয়ে যাবে আর যখন তোমাদের অনেকের কাছে নোটিফিকেশান যাবে বা তোমরা হচ্ছে খুঁজে পাবা ভিডিওটা সেক্ষেত্রে তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাইতে পারবা যে হচ্ছে তোমাদের নেক্সট কোন টপিকগুলোর উপর ভিডিও লাগবে কারণ পরীক্ষার মাঝখানে একটা গ্যাপের মধ্যে তখন কিন্তু অনেকেই তোমরা হচ্ছে এম সিকিউর জন্য প্রিপারেশান নিবে যে কীভাবে কী করা লাগবে সো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবা যে তোমাদের আর কি কি টপিকের উপর ভিডিও লাগবে আমি চেষ্টা করব যে দ্রুত ভিডিওগুলো আপলোড করে দেওয়ার ঠিক আছে সো শুরু করে দিই আমাদের আজকের ভিডিওটা সো আমাদের ফার্স্ট যে ভিডিওটা সেটা হলো ঢাকা বোর্ড একুশে লাস্ট ইয়ারে আসা ইন্টিগ্রেশনের ম্যাথটা সো এটারই আমরা প্রথমে সলভ করব এখন খেয়াল করো যে আমি কী বের করতে বলছে আমাকে বের করতে বলছে যে ওয়ান বাই এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস লন এক্সের ইন্টিগ্রেশনের মান যেখানে আপার লিমিট হচ্ছে ই কিউব অ্যান্ড লোয়ার লিমিট হচ্ছে ওয়ান সো আমরা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট টেকনিকে ম্যাথটা করব এরকম ম্যাথগুলো মেনলি প্রথমে চোখে দেখবা যে প্রতিস্থাপন করা যায় কি না আর লনের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করা যায় কি না দেখার এক্সাক্ট নিয়ম হচ্ছে কি যে ওয়ান বাই এক্স আসে কি না সো দেখা যেতে সামনে একটা ওয়ান বাই এক্স আসে সো আমরা লন এক্সকে জ্যাড ধরতে পারি কিন্তু জ্যাড ধরার ক্ষেত্রে একটু খুঁজবা যে সবচেয়ে মানে বেশি বেনিফিট পাইতো সো কোনটাকে ধরলে যেমন কিছুদিন আগে যখন আমি আমার এক স্টুডেন্টকে ম্যাথটা করতে দিছিলাম সে লন এক্সকে ধরে ম্যাথটা করছি ইভেন ম্যাথটা মিলছেও মানে আমি বলবো যে এর থেকে মানে বেশি বেনিফিট পাইতো সো কী ধরলে সেটা ধরবা যেমন তুমি এখানে লন এক্স থেকে বেটার হবে যদি ওয়ান প্লাস লন এক্সকে জ্যাড ধরো কারণ ওয়ানকে করলে তো এমনিই তুমি কি জিরো পাবা সো আমরা ধরলাম যে ওয়ান প্লাস সরি একটু ওয়েট মিনিট একটু হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে এখন হ্যাঁ আমরা কাকে ধরব ওয়ান প্লাস লন এক্সকে ধরলাম মনে করো জ্যাট তাহলে আমরা কি পাই ওয়ানকে করলে জিরো আর লন এক্সকে করলে ওয়ান বাই এক্স আর এখানে করলে আমরা কি পাই ডি জ্যাট বাই ডি এক্স তো সেখান থেকে আমরা ডি এক্সটাকে ওয়ান বাই এক্সের পাশে নিয়ে আসতে পারি আর ওই পাশে পড়ে থাকবে শুধু ডি জ্যাট তাহলে আমাদের অলরেডি এখানে হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে একটু মুছে নেই এটা হচ্ছে আগের একটা ম্যাথ করছিলাম ওইটাই রয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে আমাদের হয়ে গেছে আমাদের এইটুকু পোর্শনকে আমরা জ্যাট ধরলাম আর এটা আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আপার লিমিট লোয়ার লিমিট নিয়ে একটু পরে কাজ করতেছি সেক্ষেত্রে ওয়ান ডি এক্স বাই এক্সের জায়গায় আমরা লিখতে পারি কি ডি জ্যাট আর হচ্ছে ওয়ান প্লাস লন এক্সের জায়গায় লিখতে পারি কি শুধু জ্যাট তো আমাদের হয়ে গেছে লন জ্যাট এবার আমরা লিমিট নিয়ে একটু কাজ করি তো লিমিটের জন্য আমরা একটা ঘর করে নেই এরকম ঘরটা একটু বিশ্রী হয়ে গেছে বাট অসুবিধা নাই আশা করি হ্যাঁ দেন হচ্ছে এখানে এখানে তো আমরা ধরলাম এক্সের ভ্যালু আর হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু আর আমাদের এক্সের ভ্যালু আপার লিমিট দেওয়া আছে ই কিউব লোয়ার লিমিট দেওয়া আছে ওয়ান ওটার জন্য আমি আসলে ওয়াই ধরা উচিত না আমি তো জ্যাড ধরতেছি তাহলে জ্যাড ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে জ্যাড এখানে এখন যখন তুমি এখানে এক্সের ভ্যালু ই কিউব ধরতো তার মানে প্রথমটা কি ওয়ান প্লাস জিরো যদি দেখাও লাগবে না বাট আমি একটু করে দেখাইতেছি ই কিউব তাহলে তোমার এখানে কত আসে ওয়ান প্লাস থ্রি লন ই থ্রিটা কই চলে আসলো থ্রিটা লনের সামনে চলে আসলো তাহলে আবার লন ইর ভ্যালু কত লন ইর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি কত আসে ফোর তার মানে ই কিউবের জন্য তুমি জেড এর মান পাইতেছো ফোর আর তুমি যখন এক্স এর ভ্যালু ওয়ান ধরতো তাহলে ওয়ান প্লাস লন ওয়ান লন ওয়ানের ভ্যালু কত লন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে তুমি কত পাইতেছো শুধু ওয়ান তাহলে আমি আপার লিমিট পেয়ে গেলাম ফোর লোয়ার লিমিট পেয়ে গেলাম ওয়ান এখন তো ছোট একটা ম্যাথ তাহলে ডি জেড বাই জেড মানে কি ডি জেড বাই জেড এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে লন জেড লন জেড 
দেন হচ্ছে আমার আপার লিমিট হচ্ছে ফোর আর লোয়ার লিমিট হচ্ছে ওয়ান তাহলে কি আসে লন ফোর মাইনাস লন ওয়ান এর মধ্যে লন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আবার জিরো তাহলে হচ্ছে লন ফোর মাইনাস জিরো তাহলে শুধু লন ফোর এখন তুমি যদি চাও লন ফোরকে চাইলে এভাবেও লিখতে পারো লন টু স্কোয়ার আগের রুলস অনুযায়ী টুটা বা সামনে চলে আসলো টু লন টু ঠিক আছে দুইটার উত্তরই সেম সো ছোট্ট একটা ম্যাথ ইজি ম্যাথ মোটামুটি খুব সুন্দর করে মিলে গেছে এখন আমরা আমাদের পরের ম্যাটটায় চলে যাই পরের ম্যাটটা হলো মোটামুটি এখন আমার দৃশ্যকল্প লাগবে আগে ম্যাটটায় দৃশ্যকল্প লাগে নি দেওয়া আছে যে আপার উপরের পোর্শনে হর লবের মধ্যে দেওয়া আছে কি জি প্রাইম এক্স তার মানে আমার এই যে জি এক্স দেওয়া আছে সেটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ লাগবে ঠিক আছে আর নিচে ডিসকল্প দুয়ের কোনো এখানে কাজ নাই আপাতত সব জি এক্স দিয়ে করা সো জি এক্স একটু লেখে নিই যদি জি এক্স হয় সাইন এক্স তাহলে তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জি প্রাইম এক্স কি হবে তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জি প্রাইম এক্স হবে সহজ কথায় কজ এক্স এখন আমরা আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হুবহু তুলে ফেলি যেমন এখানে আমার আপার লিমিট হচ্ছে প্রাইভেটেরও চেঞ্জ করে দিব সো আপাতত লিখতেছি না তাহলে জি প্রাইম এক্স জি প্রাইম এক্সের জায়গায় লিখলাম উপরে লিখলাম কজ এক্স নিচে লিখলাম ওয়ান প্লাস নর্মাল জি এক্স তাহলে হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স লিখলাম এদিকে আর ওই পাশে লিখলাম টু প্লাস সাইন এক্স টু প্লাস সাইন এক্স ঠিক আছে আচ্ছা এবার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ধরার আগে তো আমাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে সো আমি আপাতত তুলেই রাখলাম একবার পাই বাই টু আর এদিকে হচ্ছে জিরো ঠিক আছে পয়েন্ট লাইনে আমরা প্রতিস্থাপন করব এখন প্রথম কথা প্রতিস্থাপন যে করব কাকে ধরব কি যেমন নিচে বুঝে গেছি যে সাইন এক্সকে ধরলে কজ এক্স পাবো এখন কোনটাকে ধরলে বেটার হয় শুধু সাইন এক্স ধরলে কি বেটার রেজাল্ট আসে অবশ্যই না তাহলে নিচে কি আসে দেখো তো ওয়ান প্লাস জেড টু প্লাস জেড উপরে হচ্ছে কজ এক্স আচ্ছা আমি ডিএক্সটা লিখি নেই সরি পেয়ে যাইতেছে ঠিক আছে সো খুব একটা ভালো রেজাল্ট পাইতেছি না সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের কাছে ধরার অপশান কি হয় ওয়ান প্লাস সাইন এক্সকে ধরো নাহলে টু প্লাস সাইন এক্সকে ধরো দুইটাকে ধরলেই ম্যাথ মিলেতে পারবে ওইটা কোনো অসুবিধা নেই তো এর মধ্যে আমি ওয়ান প্লাস সাইন এক্সকে মনে করো ধরলাম আমি ধরলাম ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জ্যাট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটু কাজ করে নিচের পার্টের কাজটা আমি আগেই সেরে ফেলি ঠিক আছে তাহলে আর কনফিউশন থাকবে না যেমন ওয়ান প্লাস সাইন এক্সের জায়গায় লিখলাম জ্যাট আর নিচে টু প্লাসকে আমি এটাকে চাইলে ভেঁকি লিখতে পারতাম ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস সাইন এক্স তাহলে এই ওয়ান প্লাস সাইন এক্সের জায়গায় আমি কি বসাতে পারতাম তখন সেই জায়গায় বসাতে পারতাম জ্যাট তাহলে আমি এই টু প্লাস সাইন এক্সের জায়গায় লেখাতে পারি কি ওয়ান প্লাস জ্যাট ঠিক আছে আচ্ছা এবার এখানে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি ওয়ানকে করলে জিরো আর সাইন এক্সকে করলে কজ এক্স আমি এখন আগে ডি এক্সের পাশে নিয়ে আনলাম আর ওই হচ্ছে ডি জ্যাট তাহলে এই কজ এক্স ডি এক্সের জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি কজ এক্স ডি এক্স জায়গায় লিখতে পারি শুধু ডি জ্যাট এবার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট নিয়ে কাজ করি একটা বক্স করে নিই আমার এদিকে করতে যদি বিশ্রী হয়েছে তোমরা সুন্দর করে করবা বক্সটা খুবই বিশ্রী হয়েছে এখন ঠিক আছে এটা একটা এটা একটা সো এখানে দিলাম এক্স এখানে দিলাম জ্যাট আপার লিমিট হচ্ছে পাই বাই টু লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো তাহলে এখন আসে ওয়ান প্লাস সাইন পাই বাই টু সাইন পাই বাই টু তাহলে ওয়ান প্লাস সাইন পাই বাই টুর ভ্যালু কত সাইন পাই বাই টুর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে কত আসে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু আর এখানে যা জিরোর জন্য ওয়ান বাই সাইন জিরো তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো হচ্ছে সরি ওয়ান প্লাস জিরো হচ্ছে ওয়ান তাহলে শুধু ওয়ান তাহলে এখানে টুও পেয়ে গেলাম এখানে ওয়ানও পেয়ে গেলাম এবার আমরা হচ্ছে পরের পেজটায় চলে যাই আমরা জাস্ট এখান থেকে নিয়ে গেলাম এইটুকু পুঁজি যে হচ্ছে আমাদের আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট ওয়ান উপরে ডি জেড নিচে জেড বাই ওয়ান প্লাস জেড তাহলে একটা পার্টিশান করে নিই আমরা এদিকে আচ্ছা তাহলে কি পেয়েছিলাম ওইখানে আপ লিমিট ওয়ান লোয়ার লিমিট আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট ওয়ান দেন হচ্ছে এদিকে ডি জেড আর এদিকে হচ্ছে জেড জেড ওয়ান প্লাস জেড এখন কথা হচ্ছে এখন আমরা এমন ফেজে আসলাম যে এরপরে কি করব সো এই ধরনের জিনিসগুলোকে যদি দেখি বা আমি যদি জিনিসটাকে শুধু এইভাবে লিখতাম ওয়ান বাই জেড ওয়ান প্লাস জেড বা জেডের সাথে ফ্যামিলিয়ার যদি না হয় আমি জাস্ট আপাতত মুছে একবার লিখতেছি পরে এটাকে আবার ঠিক করে দিব দেখি এটাকে যদি দেখো তার নতুন কিছুর সাথে লাগে কি না ফ্যামিলিয়ার পুরান কিছুর সাথে ফ্যামিলিয়ার লাগে কি না 
লাগে না এটাকে কিছুটা আমরা কিসে কনভার্ট করতাম আংশিক ভগ্নাংশে কীভাবে কনভার্ট করতাম এ বাই এক্স প্লাস বি বাই ওয়ান প্লাস এক্স ঠিক আছে সো আমার কাছে মনে হয় এটা একটু লেন্থি প্রসেস তো আমরা এই প্রসেসে না গিয়ে অন্য একটা প্রসেস যাব ওইটা শিখ সেটা কী প্রসেস দেখো আমি এই সাইডে করতেছি ওই সাইডে আমরা ম্যাথটা কন্টিনিউ করব ঠিক আছে আচ্ছা তার আমাদের এটাও কিসে কনভার্ট করে ফেলবো জ্যাডে কনভার্ট করে ফেলে যেটা ছিল ঠিক আছে এটাকে এটাকে মুছে দিলাম দেন আমরা জ্যাডে কনভার্ট করে দিলাম এই যে জ্যাড এই যে জ্যাড নিয়মটা হচ্ছে তুমি মনে করো যে এখানে এই রাশি কয়টা আছে দুইটা রাশি আছে একটা হচ্ছে শুধু জ্যাড একটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস জ্যাড আমরা দেখব কি যে ওই রাশিটা জিরো হচ্ছে তার কোন ভ্যালু জ্যাডের কোন ভ্যালুর জন্য কিন্তু আমরা সেখানেই বসাবো না অপর রাশিটায় বসাবো বলে মানে যদি মুখে বলি তাহলে কঠিন লাগবে করে দেখালে খুব ইজি মনে হবে যেমন এই যে রাশিটা এখানে জিরো করার জন্য জ্যাডের ভ্যালু জিরোয় ধরতে হবে সো আমরা ওই জিরোটা এই জ্যাডের মধ্যে না বসা পরের জ্যাডটাতে বসাবো তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো দেন মাঝখানে একটা প্লাস চিহ্ন দেন পরের রাশিটার জন্য এটানে এখানে তাহলে এখানে জ্যাডের ভ্যালু যদি আমরা মাইনাস ওয়ান ধরি তাহলে জিরো পাবো কিন্তু এটা আমরা বসাবো তাহলে এই জ্যাডটাতে এখন তাহলে মাইনাস ওয়ান আর এদিকে হচ্ছে ওয়ান প্লাস জ্যাড তাহলে আমরা কত পাই এখানে পাই হচ্ছে শুধু ওয়ান বাই জ্যাড আর এখানে পাই আমরা মাইনাস পাইতেছি তাহলে মাইনাস জ্যাড প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা হুবহু এটা তুলে ফেলি তাহলে আমাদের কি হলো আশি পনেরোশো কনভার্ট হয়ে গেল আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট ওয়ান আমার এখানে লিখলাম ওয়ান বাই জ্যাড একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিই এখানে দিলাম ওয়ান বাই জ্যাড প্লাস ওয়ান দেন ডি জ্যাড আচ্ছা গেল এখন জাস্ট ভাগ করে ফেলি আমাদের সুবিধার্থে টু ওয়ান দিয়ে একটা হচ্ছে ডি জ্যাড বাই জ্যাড আর একটা হচ্ছে আর এখানে টু ওয়ান দিয়ে ডি জ্যাড বাই জ্যাড প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথমটা করি আগের ম্যাটটাই লন জ্যাড দেন হচ্ছে আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট ওয়ান আর এখানে আমি জাস্ট জাস্ট একটু করে দেখাই জ্যাড প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এটাকে আমি নতুন করে একটা ধরতে পারি পি যদিও দেখাবো না এত কিছু এটা আমি শর্টকাটে করে ফেলবো আবার এটাকে যদি করি তাহলে ডি জ্যাড ইজিকল টু ডি পি পাই তার মানে সহজ হিসাব আগের মতো যে আমার যদি ডি জ্যাড বাই জ্যাড প্লাস ওয়ান থাকতো সেক্ষেত্রে আমি জ্যাড প্লাস ওয়ানকে ধরলাম পি আর উপরে পাইলাম ডি পি তাহলে আগের মতো কি লন পি সো এটা তোমাদের করতে করতে সবার প্র্যাকটিস হয়ে যায় সো আমি এটা দেখাইলাম না আমি জাস্ট এভাবে বসা দিলাম যে লন জ্যাড প্লাস ওয়ান পি এর মান তো কি জ্যাড প্লাস ওয়ান না আর এখান হচ্ছে টু আর এখানে হচ্ছে ওয়ান এই যে পি এর মান কি পি এর মান হচ্ছে লন জ্যাড প্লাস ওয়ান তাহলে এখন জাস্ট লাস্ট লাইনে চলে আসছি উপরে কি আসে লন টু মাইনাস লন ওয়ান আর এখানে আসে কি একটু কেয়ারফুলি করিও তাহলে লন থ্রি আর মাইনাস হচ্ছে যদি ওয়ান বসায় এখানে তাহলে কত আসে লন টু তাই তো লন থ্রি মাইনাস লন টু আচ্ছা আমাদের একটু পরের পেজে যাওয়া লাগবে আচ্ছা কি কি পাইলাম একটু ব্যাক করি এখান থেকে লন টু মাইনাস লন ওয়ান তাহলে এদিক থেকে পাইলাম লন টু মাইনাস লন ওয়ান আর এখান থেকে পাইলাম কি লন থ্রি মাইনাস তাহলে মাইনাস লন থ্রি প্লাস লন টু তাহলে মাইনাস লন থ্রি প্লাস লন টু তাহলে তুমি কি কি পাইতেছ দেখো লন টু দুইটা তাহলে টু লন টু লন ওয়ান জিরো তার মানে তার থাকে শুধু লন থ্রি তো তুমি চাইলে এভাবেও রাখতে পারো অথবা অথবা থেকে যেমন আরেকটা টেকনিক মাথায় আসলো টুটাকে তুমি চাইলে পিছনে পাঠাই দিতে পারো কিভাবে লন টু স্কোয়ার মাইনাস লন থ্রি ঠিক আছে তাহলে লেখা যায় কি লন ফোর লেখা যায় মাইনাস লন থ্রি আর লন ফোর মাইনাস লন থ্রি কেবার তুমি কি লিখতে পারো লন ফোর বাই থ্রি তোমার উপর কমপ্লিটলি জিনিসটা তাহলে এটাই হলো আনসার তুমি চাইলে এখানেও কমপ্লিট করে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তুমি চাইলে এখানেও কমপ্লিট করে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই ছিল আমাদের সেকেন্ড ম্যাটটা এবার আমরা চলে যাই আমাদের থার্ড ম্যাটটাতে এই হলো আমাদের থার্ড ম্যাট যেখানে নর্মালি ক্ষেত্রফলের ম্যাথই সবসময় দেখবা বেশি দেখতে পাওয়া যায় সো এখানেও একটু হচ্ছে ক্ষেত্রফলের ম্যাথ আচ্ছা ম্যাটটা খুব বেশি কঠিন যে এমন না সো আমরা দ্রুত একটা ম্যাটটা কমপ্লিট করে ফেলি ঠিক আছে এখন আমরা যেটা নর্মাল সুন্দর ছবি আঁকতে চাই এই ছবি মানে এই গ্রাফ অঙ্কটার জন্য প্রথমে আমাদের এই কোশ্চেনটার দিকে একটু তাকাই এই কোশ্চেনটার দিকে তাকাইলে দেখতে পাবো কি যে এটা একটা পরাবৃত্ত বলেও দিছে ঠিক আছে এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে তাহলে পরাবৃত্ত এবং তার উপকেন্দ্রিক লম্ব 
এখন আমাদের অনেক কাজ আছে ছোটখাটো ছোট ছোটখাটো কাজগুলো করে ফেলি আগে হচ্ছে এটা ছবিটা এঁকে ফেলি সুন্দর থেকে একটা ঠিক আছে তাহলে আমি হচ্ছে এই যে দিলাম অক্ষরেখা এই যে দিলাম অক্ষরেখা আচ্ছা দেখে আমরা কিছু ইউজ করা যায় কি না ওদের থেকে শেপ আছে কি না ওদের কাছে আচ্ছা দেখি এটা দেখি হয় আচ্ছা হয়েছে মোটামুটি বাট আমার আসলে এত টাকুও লাগবে না বাট ভালো ভালো হয়েছে মোটামুটি আমাদের কষ্ট কমে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তো হইলো মোটামুটি দেখতে যদিও একটা বাউন্ডারি লাইন আসে দিকে আমাদের লাগবে না বাট আমরা এটাকে হেল ইউজ করলাম আপাতত সুন্দর করে আঁকার জন্য তো মোটামুটি একটা পরাবৃত্ত হয়েছে দেখতে কেন এরকম আঁকলাম রিজনটা খুবই সহজ ওয়াই স্কোয়ার ইজিকোয়াল টু টুয়েলভ এক্স আসে উত্তর তাহলে ওয়াই স্কোয়ার টুয়েলভ এক্স টুয়েলভ এক্স আমরা কী লিখতে পারি ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স ঠিক আছে যা আমাদের জানি কি ওয়াই স্কোয়ার ইজিকোয়াল টু ফোর এ এক্স আকৃতির পরাবৃত্তগুলো দেখতে কী রকম হয় ঠিক এরকমই হয় এবং তারা মূল বিন্দুগামী কেন মূল বিন্দুগামী এক্সের ভ্যালু জিরো বসেলে তুমি ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো অটোমেটিক পাইতেছো তার মানে এটা মূল বিন্দুগামী গেল এই যে থ্রি এর ভ্যালু কত এখানে আমরা বুঝতে পারছি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তার মানে আমরা ধরলাম যে আমার এটাই ধরলাম মনে করো আমি এটাকে একটু বাড়াই দিই ঠিক আছে সুবিধার্থে এটাকে আমরা চুপ কেন্দ্রিক লম্ব ধরলাম এটাই মনে করো পুরো কেন্দ্রিক লম্ব যেখানে এই যে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো বা থ্রি কমা জিরো আর এই যে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কি জিরো কমা জিরো বা হচ্ছে মূল বিন্দু সো আমাকে এখন এই যে এইটুকু আর হচ্ছে এইটুকু বের করে দেখাইতে হবে যে কত সময় ইচ্ছা করে হচ্ছে আমি দুইটা দুই রকম লাইন দিলাম যাতে আমরা আপার লাইন মানে আপার পোর্শন লোয়ার পোর্শন বের করে যোগ করে দেবো এটা বোঝানোর জন্য আর আচ্ছা তোমরা একটু বলে রাখা আমার কিন্তু পরাবৃত্তটা কিন্তু আরও বাড়তি আছে এখানে ঠিক আছে আমি জাস্ট ওই যোটটুকু আমাদের স্ট্রাকচারে আছে ওটটুকুকে ধরে নিয়েছি উপকেন্দ্রিক লম্ব গেল এখন তাহলে আমরা কি করি থাকি নর্মালি আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য একটু বলতেছি তেমন আসলে এগুলো তোমরা আশা করি পারো সবাই জাস্ট আমি একবার জাস্ট বলে দিই ঠিক আছে আমি মুছে দিই জিনিসটা একটা লাইন এঁকে ফেলি স্ট্রেট এখানে এরকমভাবে আচ্ছা আমি বলি কি যে আমরা একটা এরকম আয়তক্ষেত্র ধরে নিব ঠিক আছে এরপর দেখব যে এই আয়তক্ষেত্রটাকে কোন দিক থেকে কোন দিকে মুভ করা যায় ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে এই আয়তক্ষেত্রটাকে এ বরাবর কিন্তু মুভ করতে পারি এ বরাবর মুভ করতে পারি তাই না এখানে মুভ করতে করতে জিরো পর্যন্ত আনতে পারি এখানে মুভ করতে করতে থ্রি পর্যন্ত আনতে পারি এটাই হচ্ছে তার আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট তার মানে এই আয়ত্তক্ষেত্রটার জন্য লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো জিরো আপার লিমিট থ্রি কমা জিরো এখন আমি কোন পয়েন্টটা নেব আমি কি থ্রি কমা জিরো দুইটাই নিব জিরো কমা জিরো জিনিসটা এরকম না তাহলে একটু ডিটেলস দেখি এই যে আয়তক্ষেত্রটা আঁকছো এটা হচ্ছে কি আমরা এত ছোট টুকরায় কনভার্ট করে নিছি যে জন্য এই আয়তক্ষেত্রটার এই আয়তক্ষেত্রটার এই যে উচ্চতা এটা তোমার মনে করো ওয়াই আছে কারণ কি আমি যখন এই বিন্দুতে যাব তোমাকে এ বড় যাইতে হবে এক্স উপরে উঠতে হবে ওয়াই তার মানে এই হাইটটা ওয়াই আছে আর এই যে পুরুত্বটা সেটা এত ক্ষুদ্র যে সেটা হয়ে গেছে কি ডি এক্স ঠিক আছে তা হলে এই আয়তক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কত দ্বারা এই আয়তক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল দ্বারায় ওয়াই ইন্টু ডি এক্স তার মানে আমরা পরিবর্তনটা কোন বরাবর কাউন্ট করতেছি ডি এক্স বা এক সক্ষ বরাবর আর এক সক্ষ বরাবর তার লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো আপার লিমিট হচ্ছে থ্রি সো আমরা এই দুইটা ভ্যালু নিয়েই কাজ করব সো এখন আমরা এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেশান করে এরিয়া বের করব যেখানে লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো আপার লিমিট হচ্ছে থ্রি সো এটাই আমাদের ম্যাথের অঙ্ক ম্যাথের সরি পার্ট ঠিক আছে এখন এখন জিনিসটা দেখো যে জিনিসটা কিন্তু এই যে যেটাকে আমরা অক্ষরেখা বলি এই অক্ষরেখা বা এক সক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম সো আমরা জাস্ট আপার পোর্শনটার জন্য বের করব আপার পোর্শনের জন্য বের করে দুই দিয়ে গুণ দিয়ে দিব তাহলে লোয়ার পোর্শনের জন্য পেয়ে যাব সো আলাদা করে আর লোয়ার পোর্শনের জন্য বের করার দরকার নাই সো কখন কখন আমরা এটা করতে পারবো যখন আমরা প্রতিসম বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা খুবই ইজিয়েস্ট ইজি একটা ম্যাথ সেটা নিয়ে তেমন সমস্যা পড়ার কথা না হোপফুলি অন্যান্য ম্যাথগুলোতে যখন আমি পাব এরকম বা আমি দরকার হলে নিজের থেকে কিছু ম্যাথ করাবো যেখানে এরকম প্রতিসম হবে না এখন এখন আমরা ওয়ায়ের মান বসাইতে হবে তো ওয়ায়ের মান কি বসাবো তো এই ছোটোখাটো কাজগুলো এখানে করি ফ্রেশ করে ম্যাথটা পরে করব তো ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে টুয়েলভ এক্স তাহলে শুধু ওয়াই সমান সমরা কী পাই প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ টুয়েলভ এক্স তো আমরা ক্যালকুলেটার ছাড়াই পুরো জিনিসটা করছি যখন এটাও ক্যালকুলেটার ছাড়াই করি আপাতত ঠিক আছে তাহলে টুয়েলভ টুয়েলভকে আমরা যদি করি তাহলে কত আসে টু ইন্টু সিক্স 
আবার টু দিয়ে করলে টু ইন্টু থ্রি তাহলে আমরা এই দুইটাকে নিয়ে একটা লিখলাম টু আর এটার সাথে যেহেতু কেউ নেই তাহলে রুট থ্রি তাহলে কত লিখতে পারি প্লাস মাইনাস টু রুট থ্রি আর ওখানে এক্সের নির মধ্যেও রুট এখন খেয়াল করো তুমি যদি এইখানে কাউন্ট করো তাহলে এখানে কিন্তু প্রথম চতুর্ভাগ যেখানে এক্সের মানও পজিটিভ ও এর মানও পজিটিভ সো আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র পজিটিভ মানটা নিব টু রুট থ্রি রুট এক্স ব্র্যাকেটে লিখা যাইতে পারে প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত বলে আমি আর পুরোটা লিখলাম না আমি জাস্ট মুখে বললাম প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত বলে সো আমরা ওয়াইয়ের মানও পেয়ে গেলাম সো আমাদের জাস্ট কাজ কি এখন আমাদের হচ্ছে ওয়াইয়ের মানটা বসাই দিয়ে দিকে রুট থ্রি দেন হচ্ছে রুট এক্স দেন হচ্ছে ওহো এটা কি লিখলাম রুট থ্রি দেন ডি এক্স আচ্ছা আমি পরিষ্কার করে লিখি বুঝতে অসুবিধা পারে আচ্ছা এখানে হচ্ছে রুট থ্রি হবে থ্রি আপার লিমিট হচ্ছে থ্রি লোয়ার লিমিট জিরো আমাদেরকে এখন এটার অ্যান্সার বের করে জাস্ট কী করতে হবে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে কারণ এটা জাস্ট আপার পোর্শনের ক্ষেত্রফল সো করে ফেলি একটা নেই পরের পেজে করে নিলি ছোট্ট কাজটা তাহলে আমাদের কাজ কি এ ওয়ান ধরলাম আপার লিমিট থ্রি লোয়ার লিমিট জিরো টু রুট হ্যাঁ বারবার রুটের ভিতরে এক্স লিখে ফেলতেছি থ্রি দেন হচ্ছে রুট এক্স দেন হচ্ছে ডি এক্স টু রুট থ্রিকে আগে বাইরে নিয়ে আসি তাহলে ভিতরে থাকে এক্স এটাকে যেহেতু আমরা এইভাবে করতে পারবো না আমরা হচ্ছে আগেই রুটটাকে হাফে কনভার্ট করে ফেলি ডি এক্স এখন টু রুট থ্রি দেন হচ্ছে যদি আমি ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি তাহলে এক্স সূত্র কি এক্স এন ডি এক্সের সূত্র উপরে হচ্ছে এক্স এন প্লাস ওয়ান নিচে হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান তাই তো হ্যাঁ তাহলে আমরা ওইভাবে করে ফেলি হাফ প্লাস ওয়ান এখানে হচ্ছে হাফ প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা লোয়ার লিমিট আপার লিমিট থ্রি লোয়ার লিমিট জিরো এখন জাস্ট বসাই দিই মানটা টু রুট থ্রি দেন এক্স আচ্ছা একটু একটু করে করে ফেলি থ্রি বাই টু আর এখানে হচ্ছে থ্রি বাই টু আপার লিমিট হচ্ছে থ্রি লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো এবার এবার হচ্ছে এখন নিচের হচ্ছে একটা মিনিট নিচের থ্রি বাই টুটাকে বাইরে নিয়ে আসি তাহলে উপরে আসলে কী হয়ে যাবে টু বাই থ্রি আর ভিতরে থাকলো কত এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার টু দেন হচ্ছে থ্রি আর জিরো তাহলে জাস্ট বসাই দিই এখন এটা নিয়ে আপাতত কিছু করলাম না বা করে ফেলি রুট থ্রি রুট থ্রি দিয়ে কাটলে হচ্ছে দিকে রুট থ্রি ফোর ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আর এখানে হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস জিরো যাই করি জিরোই আসবে তাহলে ফোর রুট বাই রুট থ্রি দেন হচ্ছে থ্রি টু পার থ্রি রুট কত লেখা যায় থ্রি টু দি পাওয়ার ডাইরেক্ট কি লিখে ফেলবো নাকি হচ্ছে যেমন দশমিকে আসে সো বেটার হয় নতুনভাবে লিখা নতুনভাবে লিখা মানে কিছুটা এরকম আমি এটাকে কি থ্রি হাফ দেন হচ্ছে এভাবে লিখতে পারি তাই তো তাহলে কি আসে ফোর ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তাহলে রুট থ্রি তার উপর হোল কিউ ঠিক আছে তাহলে একটা রুট থ্রি দিয়ে একটা রুট থেকে তাহলে কি ফোর রুট থ্রি হোল স্কোয়ার আসে তাহলে কত আসে চার আর এখানে যদি থ্রি হয় বারো তাহলে আমার প্রথম যে পোর্শনটা ওটার ক্ষেত্রফল কত আসতেছে বারো একক উপরের যে পোর্শনটা এটার আসতেছে বারো একক তাহলে নিচেরটা কত আসবে আরও বারো আসবে তাহলে টোটাল ক্ষেত্রফল কত হবে টোটাল ক্ষেত্রফল হবে দুই ইন্টু বারো বর্গ মিটার বা বারো বর্গ একক তাহলে আসে কত চব্বিশ বর্গ একক ঠিক আছে এই ছিল আমাদের প্রথম ম্যাটটা আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারো হ্যাঁ একটু লেন্দি হয়ে গেছে কারণ একটু ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করছি আশা করি সামনের ভিডিওগুলোও এরকম ডিটেলস থাকবে যাতে হচ্ছে এক দুইটা ভিডিও দেখলে তোমাদের মোটামুটি ওভারঅল কভার হয়ে যায় সেই পর্যন্ত অবশ্যই কমেন্টে জানাবে কেমন লাগলো আর নেক্সট তোমাদের কী টপিকগুলোর ভিডিও লাগবে সেটাও তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো ধন্যবাদ সকলকে